是花，不是管，不是听的。有人晕倒了，快来救护车吧。小飞怎么了？血糖低，晕倒了。血糖低怎么会晕倒呢？会不会有其他问题？你是医生，我是医生。给他喝点水吧。小飞，小飞，别晃了。喝点水。现在感觉怎么样？哪里不舒服救护车只能坐一个家属，你们谁去？问乔飞吧。乔飞，我一定要陪着你。静不下他，就去医院看看吧。我这儿可以。不用了，他不需要。可我不想看到你这么难受。你都知道我难受，他却不知道。看来我真的要冷静一下。走吧。下面有什么情况就直说吧，我承受得住。你周边血管有轻微渗血现象，需要尽快进行手术。好，那我们去瑞士吧。想通了。想通了。其实早在得知文刀去世消息的时候，就已经想通了。好多人今天还好好的，明天就不在了。有些事情，我早晚要面对的。好，我马上通知过来。是佳阳，他为什么没给你打电话？我手机关机了。你先别接。在出屋之前，你配合我演一出戏，让家阳彻底死心。家阳，啊，乔飞来过了，他没事儿，就是血糖有点低，补充点葡萄糖就好了。他现在应该回家了吧？我也不知道他在哪儿，可能现在接电话不方便。好，等我再见到他，告诉他你给他打过电话。
我在。行，那找个地方见面吧什么意思？嗯？什么意思？就是你看到的这个意思。我早就跟你说过了，你不信。我现在就只好让你相信。你今天是来告诉我你在跟我哥谈恋爱是吗？你爱的是我哥是吗？不管你接不接受，事实就是这样的。别撒谎，我太了解你了。你看着我的眼神，我就知道，你爱的是我，你永远爱的都是我。彩霞，彩霞，你现在越来越偏执了呢，难怪我们菲菲呀没办法跟你沟通。你能不能不要活在自己的世界里啊？我不想听你说话，这是我们俩的私事儿。我的私事现在就跟佳明有关，因为他现在是我的男朋友。哦，这么回事儿啊？那你跟我说说，你们俩什么时候好的呀？我怎么一直都不知道呢？说说，说呀。哎，你怎么会不知道我们俩在一起啊？你每次给我打电话，我不接的时候，我都跟他在一起。我跟你说，我加班，我忙，我不想陪你的时候，我都是跟他在一起。为什么会这样？就是因为我觉得我们两个根本就不合适，他才是懂我的人。别在这儿给我编了，我不会信的。你给我把手放开，彩霞，是不是我当着你的面跟他热吻，我就愿意相信？你说你这样把大家都弄得尴尬，有什么意思吗？其实我们今天来，就是想让你知道这件事情，也算对你有个交代。算了啊，菲菲，反正你已经跟他分手了，我们的事儿也告诉他了，没必要跟这种多余的人啊来解释了，走吧。你不许走！放手！你你弄疼我了！你我跟你聊一聊，我跟你聊。我没什么可跟你聊的了。你要说，你要干什么？你要干什么？你知道吗？你我怎么了？我做错什么了？我做错什么了？你为什么要跟我分手？而且你还告诉我你跟我哥在谈恋爱。如果这是真的话，你知道你对我有多残忍吗？二小飞，我不会相信的。我跟你说了，这是真的，不是假的。跟你说几遍，你才能相信啊？小飞，看着我的眼睛，看着我的眼睛，你告诉我你不爱我了，然后你爱的是我哥，看着我的眼睛说，说。告诉你，我现在不爱你了，你放手，你放开，我不爱你了。没关系，我爱你就行。我不想跟你分手，我不会跟你分手的，行吗？嗯。你要我说几遍啊？我不爱你了，你放开，放开，你放，你你放开。你以后别再来烦我了。
。菲菲，店里生意不用我管，我陪你去看病吧。不用，你要是去了，别人会起疑的。程家阳，程家阳，你一天脑子里头全都是程家阳，你就不能想想你自己呀、啊？都成这样了，你说你要是哪天真的有什么三长两短醒不过来，可怎么办啊？你不是一直鼓励我去看病的吗？你这是事到临头了，你又开始患得患失了。我是真担心你，我不能没有你。我知道你不能没有我，我妈也不能没有我，所以我会好好的做完手术，平平安安的回来的。这还差不多。而且等你手术成功之后呢，你就又能和程家阳和好了呀。行了，佳怡，你就别故意逗我开心了。说说你吧，你跟徐东怎么样了？王旭东这混蛋，这次真生我气了，电话也不接，手机也不回。你要是不喜欢人家，你就别耗着人家。我没耗着他，我我那叫习惯性的，习惯性的欺负他。而且他也喜被我欺负，我们俩那叫默契。可你这次碰见人家底线了，你知道吗？不就是因为看见我跟傲天在一起了吗？我跟傲天又没什么，他在那儿瞎吃醋。喜欢你才吃醋啊！佳怡，你跟我说实话，你想跟旭东发展成什么关系呢？正常关系呗，就正常恋爱关系。我想跟他结婚生宝宝。我就知道你爱他。那是，我爱他，我才吼他呢。你去找他吧，告诉他你的真实感受。只要不是生与死的矛盾。不是像我和佳阳这样，两个人能健健康康的在一起，正常结婚，正常生宝宝，就千万别跟你爱的人错过，绝对不要。菲菲，你别这么说，你的病一定会治好的。等你治好病之后，你就又能重回程家阳的怀抱了。这段期间实在不行，我让王旭东看着他，我不让他跟任何女人接触，就等着你。呃，为了这事儿，我帮你去找王旭东去。你别找借口了，你快去吧。在追悼会上看到乔飞，就认出他来了。大家都不想让他骗你。你要难受你就说出来。我也没有想到，乔飞竟然是这种私生活不检点的女孩，她太不珍惜自己了。佳阳，佳阳，你怎么了？你别吓我。虽然我看到这份报告了，但是我依然不相信乔飞会做出这种事情。我不相信他会背着我爱别人。我去找他当面问个清楚。哎，你别冲动，我陪你一起去吧。出差了，李雷，乔飞是不是公派去瑞士了？没有啊。好，谢谢。喂，旭东，你告诉我，乔飞是不是出国了？佳阳，你千万别冲动啊！我和吴佳音闹翻了，你说乔飞和高佳明去瑞士度假，你要乔飞航班号，我不想问吴佳音，你也别打听。真的，我为你好，有些女人对他再好，他都不会珍惜的
，我真得劝你兄弟别去了，不就一个女人吗？别这样拿得起放不下。乔飞把你变成什么样子？心里还有父母吗？我张翘楚，就算是死了，我也不会接受你当我的儿媳妇。爸妈，乔飞今天是我带来的，将来我的世界里必须有乔飞存在。如果你们还认我这个儿子，就必须接受他。高嘉明能帮你，他确实比你能帮我。你愿意和我在一起吗？不愿意。我觉得我们根本就在不同的世界，我跟你的世界格格不入。佳阳，我爱你。你要去，咱俩就分手。那我们分手吧。不管我们怎么努力，我们两个根本就是两个世界的人，我们之间的差异实在是太大了。你别死，我喜欢你。我告诉你，我现在不爱你了，你放手，你放开。就是因为我受不了你了，不是什么为你好，我就是想要跟你说分手。我听不我跟你说分手，就是因为我不爱你了，没有亲情。我爱你就行了。我觉得我们根本就在不爱你了，放开，放开，放开！去的地方，将要做的手术，我想活下来见家阳。这个世上有两种人，有的人很容易爱上一个人，然后很容易就不再爱了；有的人爱上一个人不容易，但爱上以后就很难不再爱这个人了。我和家阳都是后遗症。哎，护士，刚才我送来那女孩现在怎么样了？你清创手术还没做完呢，赶紧回去。你快告诉我她现在怎么样了？她伤的比你严重，正在急救呢。那有生命危险吗？没有生命危险，但毕竟是个女孩子。他后背有个挺大的伤口，创伤面积挺深的，需要缝合几时间。佳阳们，我的儿子。佳阳，佳阳在那儿。佳阳。佳阳。妈。你让我担心死了，你这个儿子。你，你知道吗？我的心都快飞出来了，我多担心你。你怎么了？出了什么车祸？妈，您先别激动，我没事儿，我就擦破了点皮。你怎么会弄成这样？天哪！那干嘛不去爆炸？好妈，我现在担心的是小华，小华在急救室抢救呢。急救室。小华有医生，有医生替他担心。快，快去爆炸！你们干嘛不给他去爆炸？他感染了怎么办？走。佳阳。你怎么会出车祸呢？你说你平时开车一向很稳的，你急着要去哪儿啊？没赶着要去哪儿，就是一时不太小心。哎呀，儿子，这哪是什么一不小心呢、啊？都发生这样的事了，能不能跟妈说句实话？你把车开得那么急，你到底要去哪儿？你连生命都不顾了，你这是在玩什么呀你？我听到这个消息以后，我都急死了。给你爸爸打电话，你爸爸去部里了，根本回不来。给你哥哥打电话，根本就找不着这个人。我们家这是怎么了？你不用再去找我哥，他和乔飞去瑞士度假了。佳明和乔飞，佳明和乔飞在一起，为什么还去了瑞士度假？这为什么呀？你。
你我和乔飞分手吗？这不正如你所愿吗？你跟你别问了。现在你失魂落魄的样子，你看看你这糟糕的情绪，我这个当妈的能不担心吗？不用你担心，我挺好的。护士好了吗？我去看一眼小王。别担心，头会长起来很快的。没事的，要动手术了。当初看妈妈动手术时剃发，我非常非常难过。幸好现在我动手术，家样不会看见。我知道，眼看着自己心爱的人经历生死关头，是多么无助和痛苦。我承受过的这种煎熬，不会让你去饱受折磨。何况，我有百分之五十的几率会手术失败，躺在那张冰冷的手术台上不再醒来。没有人愿意死，可我必须面对死亡的恐惧。这种恐惧让你感觉沉浸在黑暗中，没有一丝一毫的光明。你越爱那个人，越在乎，越会被无边无尽的黑暗包裹、窒息。程家阳，我喜欢你，我喜欢阳光的你。我要我爱的人永远活在阳光下，不要因为我，让你的世界有阴影。我宁愿你误会，哪怕你误会我不爱我了，误会你对我不重要了，误会什么我都不在乎。我只要你开心。佳阳，你现在在哪儿？在干什么？希望我只是你人生中一段插曲。过去就过去了，我的小哥哥，你一定要幸福。患者急救完，刚刚苏醒，不过他身体很虚弱，你们只能和他短暂的交流几句。如果他体力不支，不能完全回答你们问题的话，建议你们不要打搅他。啊，知道了。背怎么会这么疼啊？他的背缝合了几十针，麻药刚刚过了点儿，有创痛感。我后背受伤了，他一定会留下疤。太丑了，没有人会要我了。小花，对不起，都怪我。佳阳，你在说什么？我怎么突然听不到了？听不到我说话，我怎么听不到了？佳阳，我怎么了？护士，他怎么会听不到了呢？我马上叫医生。我怎么了呀？别着急，别着急。医生，去帮我夹一下。听得见吗？医生，他的耳朵怎么样？你们做好思想准备啊！应该是车祸撞击而导致内膜积血，有可能引起突发性耳聋啊。那他的耳朵能治好吗？现在不好说。医生，我想了解文小华的上情
，佳阳，你好好陪着小花。好，谢谢。医生怎么说？我的耳朵会不会永远都听不到？你跟我说实话，你不要骗我。医生说你的耳朵没有大事儿，休养一段时间就好了。什么都听不到，我变成废人。佳阳，你说我现在是不是个废人？医生说你的耳朵没有大事儿，休养一段时间就会好。我会一直陪着你的。有些话，我一直不敢跟你说。今天，我想趁现在全都告诉你，否则我怕我没有机会再说了。好。其实，跟周南离婚，除了他对我家暴，我自己也有责任。因为我从很久之前开始就爱上你了，佳阳，我好后悔，当初不懂得珍惜你对我的感情，可能这是上天对我的惩罚吧。你爱我的时候，我没有意识到，可当我发现我爱的是你。你身边就有了乔飞。如果乔飞他对你好，他珍惜你对他的爱，我可能会把这份爱永远藏在心里不说。可是他没有，他无视你的爱，你却因为他备受折磨。我看到你这样，我真的心好疼，佳阳。这话说出来了，不会听到你说拒绝我的声音，我才敢这么说。这可能是车祸带给我的唯一的好处吧。你不要再说话了，患者刚刚做完手术，身体还很虚弱，让他好好休息。小华，小华，听阿姨的话。好好养病啊！不要着急。你先好好休息，等你身体好了，我们再说。佳阳，我怕我睡着了，醒来你就不见了。你再多陪我一会儿，我什么都听不到，我好害怕。我这里面一颗针在。快快快，抓住他！别动，不能动。小华，你的伤口会崩裂的。小华，听阿姨的话，听阿姨的话，你好好养伤，等痊愈了以后，一切再说，行吗？小华，阿姨在跟你说话。小华，相信我，不管你变成什么样子了，我都会照顾你的，照顾你一辈子。我会对你负责任的，佳阳，我一定会好好努力好起来的。我们还有一辈子的时间
佳佳，我真的希望你理性的面对这一切。我要提醒你几句，妈，我自己的事情我知道该怎么处理。你知道。你知道就不会为了乔飞飙车出车祸，你知道就不会内心感到内疚，答应照顾文小花一辈子。小花是因为我受的伤，我有必要和义务对她负责任。可是你明明知道，小花需要的不是责任和照顾，小花是需要你跟她相守一辈子在一起。你们在一起吧。反正我是欠的。哎，佳瑶，你不能拿一辈子的感情当儿戏吧？妈，我累了。最近发生的所有事情让我心力交瘁。我觉得也许车祸就是个契机，也许我真的应该跟小华在一起。等乔飞不在了，我跟谁在一起都一样。没有他的我，就是行尸走肉。佳阳，那你就为了这么个乔飞，你要行尸走肉，你真是让我太失望了。佳阳，你知道吗？你在妈妈心目当中是一个多么强大的男子汉，你怎么为了这么一点感情变得那么脆弱？那一个乔飞对你来说真的这么重要吗？妈，能不要再提乔飞了吗？我现在只要想到他，我心里就难受。我只希望小华赶紧好起来，只要他没事，我什么都愿意补偿。你怎么补偿？等他康复了以后，你娶她吗？儿子，你根本就不爱文小华。那我应该怎么办呢？以前我跟乔飞在一起的时候，您就反对，你说乔飞的家境情况不好。现在小华的家境情况，您应该了解了。您为什么还反对呢？我就这么失败吗？难道我做的所有的事情你都不满意吗？不不不，佳阳，你一定要明白，妈妈为你所做的一切，就一个出发点，就是为你好。我反对乔飞。是因为他，他的人品，真的我没看好。还有，他接近你，接近我们这个家，他的目的性极强。好，现在，让我没想到的是，乔飞他主动跟你分手，就说明我对他不了解。可是我的儿子，儿子你看着我，我对你足够了解。我必须反对你跟文小花在一起。那你要我怎么样？我现在去瑞士找乔飞，乔飞已经跟我哥哥在一起了。他亲口告诉的我，他喜欢的人是高佳明。就这样吧。我觉得这都是天意。当初我跟乔飞认识的时候，我爱的反正也是小花。兜了一圈又回来了。乔飞的出现就是个插曲。乔飞和佳明离开，你就和文小华在一起。那如果说乔飞现在再给你打一电话呢？你抛下文小华，又和乔飞在一起吗？我真心不希望看到你们三败俱伤，错上加错。不可能啊！即便乔飞给我打电话。我也不会跟他和好的，毕竟是他坚决的放弃了我们的感情。李雷，我终于找到你了。高翻院有急事需要你帮忙，商务部重要会要我们提供技术支持。我知道你对高翻院有意见。可现老天出任务不在，我们接到紧急通知需要英法双语交传，只有你了。我知道了，我现在过去。谢谢你，佳阳。别这么说
我也是高分院的一份子。手术失败了，你不要有负担啊！我谁也不怪。不过你得帮我完成几件事情，就是你要告诉妈妈，她来照顾好自己。还有，你永远不要告诉佳阳，我还爱他。这些话，等你好了以后，亲自跟他们说去。我知道进行手术，全身麻醉我会渐渐失去知觉。生死关头，有人说会看到一片黑暗，或者一道白光。我希望看到我最想见到的人。我做了一个很长的梦，梦见佳阳站在翻译台上做主翻，佳阳神采飞扬，翻译的特别精准。赢得在场所有人的称赞。发言人的翻译临时有事儿，你就顶替他的。你只有一个小时的准备时间，压力很大。李雷，相信我，我能做到。这个任务一下来，我就知道只有你成家能做得下来。除了田主任，我们这一批你的专业是最强的。不，专业再强也避免不了犯错误。一个好汉三个帮，无名、杨艳，一会儿我做交船准备的时候，我希望你们能帮我。好，你愿意相信我们，我们一定好好配合。嗯，一定。好。只要简单的快乐，不管是对错的选择，只要爱了，就不会割舍。梦是黑。Avant de terminer, Monsieur Choice et moi, nous tenons à remercier particulièrement mon interprète, Monsieur Chang Jiayan. Monsieur Chang, je voudrais vous rendre hommage. Mon interprète prévu a été absent à cause d'un empêchement de dernière minute. C'est l'excellente prestation de Monsieur Chang qui a permis au forum de se dérouler avec autant de succès. Merci de tout cœur à notre interprète, Monsieur Chang Jiayan. Merci, c'est un grand honneur pour moi. Moi, c'est le président. I think that we all would like to hear your translation of the compliment, Mr. Chong. Thank you very much. <笑>我看什么了？咱们儿子有一夜之间又成明星了。哎呀，我儿子这一次啊，给我很争气啊，完全是靠自己的实力进一步提升的。思源，我儿子上次在工作上受挫，不是因为他自己的原因。我我有一件事，我一直没告诉你。佳阳，我
真为你高兴。感觉有没有好一点？还是很疼吗？后背那么长，一定要上钩，当然疼了。过，我更疼的是心里。我那么多条露背的晚礼服，现在都穿不了了。都是我害了你，佳瑶。人只有经历生死，才能发现谁是最爱自己的人。大夫试了，戴了这个也没有用。我不要再试了。小华，小华，我们再试一次好吗？再试最后一次。好，我听你的，佳瑶。爱会产生奇迹吧？护士，咱们赶紧给他试试吧。你能清楚听见我在说什么吗，小华？小华，能不能听见我们说话？我怎么还是听不到？我怎么还是什么都听不到？大夫，他怎么还是听不到？这款助听器的分辨率是相当高的，况且他的片子也显示了他的这个内耳道还是有知觉的，怎么会呢？可能是气血震荡神经，这样吧，我去请神经科的大夫来看一下，好吗？好，谢谢大夫。大夫，到底怎么回事啊？为什么我还听不到？我怎么听不到了？小华，你不要那么激我是不是永远都听不到了？小华，别激动，咱们慢慢治疗，一定会好的。什么都听不。你胡闹！你什么时候开始操控儿子的生活了？我知道我犯了错。我原来以为，让儿子在事业上一落千丈，这个乔飞就会离开他。没想到，他们俩感情依然如故，倒是儿子的事业受到了沉重打击。你还伤害了他的名誉。你要知道。如果他不拥有这一次翻身的机会的话，他就会一直顶着一个名不副实的包袱，一直抬不起头来。小楚，作为父母，我们帮不了他，可也不能害他呀。思雨，我真的，我真的已经意识到我自己错了，我就是来跟你商量的，希望你去劝劝儿子。让他不要因为我的错误，他再做出任何错误的决定。错误决定？什么错误决定？我曾经找乔飞谈过，希望他离开嘉阳。只有这样，嘉阳的事业才能一帆风顺。乔飞听你的话了？这我不清楚。但是嘉阳跟我说，乔飞他毫无征兆的突然提出分手，和嘉明去了瑞士。我现在担心的是，乔飞是因为我跟他谈了话以后才离开嘉阳，更担心的是嘉阳因为承受不了失恋的打击，在脆弱的时候做出错误的决定和文小华在一起。他不会这么冲动吧
，我们的儿子，冲动起来，你又不是不知道，你忘了吗？当初，他为什么没去外交部？就是因为他一直太顺了，事业上，觉得自己专业不错，不以为然。感情上呢，这次和乔飞感情的失败，对他的确是一个坎儿。正因为这样，就更不能让家阳为了逃避去选择文小华。他这样做，是对自己不负责任，对小华也是。乔叔，你的问题是啊，作为父母手不能伸得太长了。儿子这一路走过来没有考我们什么，那这次呢，你也要相信他，自己有能力解决好的，啊，他只有这样，才能够更加成长，更加成熟。可是，好了好了，没有可是了，相信自己的儿子，他有能力处理好的，啊。小飞，你快醒过来吧，我有很多话想和你说。手术非常成功，我就知道上天不会轻易的把天使一般的你夺走。但我知道，等你醒来，这样和你独处的机会又会被夺走了。小飞。程家阳，都是一个意思。我最爱的人，我要好好修养，然后回国请求你的原谅。家阳，原谅我怎么了，佳瑶？我可能永远都不能比婚纱了吧？小花，别这么想。我知道你在骗我。
笑一下呗，乔飞，你越来越瘦了。都好，都不用减肥了。你快被风吹走了都。文小姐，您看，您选的这些都是露后背的，要不您试一下保守型的？佳阳，你觉得怎么样？啊？怎么了？我后背的疤是不是很难看？没关系，你穿这一身婚纱，非常好看，对吧？非常美。小花。你先在这里试着，我到外面去买一杯咖啡，很快就回来。好。嗯。我歇一会儿再试。行，那我去仓库帮你看一下保守型的。你可能会怪我。你是我的救命恩人，我为什么会怪你？我治得好你身体上的病，但是治不好你的心病。为了治好你的心病，我给程家阳发了个信息，把一切都告诉他了。你应该给我弟弟一个机会，我的任务已经完成了，现在就轮到他了。只有程家阳。能够让你脸上充满笑容。你为什么替我做决定？因为，不管是生病的乔飞还是痊愈的乔飞，最爱的都是程家阳。你这个病啊，有百分之五的几率可能会复发，但是人生是百分之百的存在的。我们何必为了这百分之五的负担，而毁了自己真正的幸福呢？程家阳，他是我的幸福吗？那我走了。佳明。嗯嗯嗯嗯，我死心了。我是个医生，我相信科学，是医学让我死心的。我知道。一个人在全身麻醉到意识快要消失的时候，如果他还喊一个人的名字，那那个人一定是完全占据他大脑皮层的。你在手术台上只叫了程家阳的名字。我是个脑科医生，我完全相信大脑皮层的力量。我认输了，我选择退出。你看，你看，别用这种同情的目光看着我。我一定会找到一个完全占据他大脑皮层的姑娘的。嗯，谢谢你，你是我最好的朋友。我还应该是最具医德的医生吧？你要知道，我可是替你做过开颅手术的人。我完全有机会替你换一个只爱高佳明、不爱程家阳的脑子，可是我没有。多亏我手下有乔，一会儿好好和他聊。走了。
是装的。难怪医生都觉得不可思议，车祸怎么会对你的听力造成这么大的伤害？我不知道您在说什么，你能马上回答我，说明你就听懂了。小华，露馅儿了。伯母，您千万别告诉嘉阳，我是有苦衷的。刚开始我的确是听不到，可是我发现，我听不到，嘉阳他就能天天陪在我身边，对我很好，他甚至都答应娶我。所以后来，我发现我恢复听力，我就没敢说。伯母，您原谅我撒这个谎吧，我也不想的。你觉得我能相信你刚才说的话吗？我不能眼睁睁的看着你，欺骗我儿子一辈子的感情。伯母，可是这样，乔飞就不会缠着佳阳了。您不也觉得我更适合做成家的儿媳妇吗？我原来还真这么认为，可是我现在知道我做错了。当我听了你的建议，让别人用网络对我儿子进行攻击的时候，我知道我做错了。我的家呀。受了莫须有的指责，遭遇了前所未有的挫折。那些无法控制的网络暴力对他的打击，我就明白了，明白了一切，是我的错。我作为一个母亲，我应该干涉儿子的感情世界。事情是有些不可收拾，可也是按照我们的期望在发展啊。你看，嘉阳离开了乔飞，跟我在一起，这不也是您希望的吗？孩子，这是你的希望。不管你内心怎么称呼我，但是我会答应你爸爸的话，好好照顾你。可我给你的忠告就是，靠骗，获得不了幸福的。多说一点吧，但是您这位母亲一手毁了他的事业，在网上给他造谣害他的事情都告诉他吧。你在要挟我？不是，我不是要挟你，我是说将心比心。伯母，您在乎您跟佳阳的母子情，我也在乎我和他的感情。我们就要结婚了。我来看看小华适婚纱。伯母，他对我很好，很关心我。妈，徐总打电话约我，说马上要见我一面，我可能得过去一下。去见一下徐东，你去吧。妈，那你先陪着小华。嗯。你把你自己喝这么多干嘛呀？喝多了难不难受啊？啊，我还得照顾你。不过你放心啊，我会好好照顾你的啊。哈喽，张扬，我兄弟啊，我知道，不用你介绍。找我什么事儿？电话里说那么着急。我告诉你一个喜讯，也是一个噩耗。我跟吴佳怡求婚，他还答应了。是吗？好事儿啊！恭喜你们。什么恭喜？这是我万劫不复的开始，好吗？你知道他跟我说什么吗？他说他要隐婚，就为了他那个破网红事业。什么叫破网红事业呀？我那还不是为了你。你想想啊，你是我背后的男人
。要是让媒体知道了咱俩的关系，那你不就一点什么都没有？你看看，你看看，现在就开始欺负我，我这辈子算交代。行了行了，你们俩别打情骂俏了。不管怎么样，结婚都是好事儿，好好珍惜人家，好好过，知道吗？他呀，就是嘴硬。来，碰一个。王旭东，我告诉你，你要是再这么说坏话，小心我不嫁给你这个纨绔子弟。我，我不是纨绔子弟，吴佳一，我告诉你，我对你没有二话，反倒是你总是藏着掖着，怀孕了不告诉我，堕胎了也不告诉我，你这么糟践自己身体，你知道我有多难过吗？你是不是傻呀？你们男人没有一个值得相信的。想当初我堕胎的时候，谁陪着我了？还不就是我那好闺蜜菲菲吗？你们都去哪儿了也不知道。反正除了菲菲以外，我谁都不相信。放屁！我对你那么好，你也不相信我，你真傻呀！翟一，我问你件事儿，乔飞是不是也打过胎？啊？他没有啊。而且你是他男朋友，你应该比我清楚啊。你别骗我了，我已经看了他的医保记录了。嗨。那医保记录是我，我拿着他的医保卡去的。这么回事啊？啊？那你一定知道他现在在哪儿，告诉我好吗？你不知道吗？那个高佳明之前不是给你发过短信吗？而且菲菲给你打电话了呀，是你自己不接的。我从来没有接到过他们的电话和短信。乔飞到底怎么了？他去瑞士做手术了。做什么手术啊？完了完了，我答应过菲菲，我告诉你。做什么手术啊？哎呀，问你呢，快说呀！家阳自家兄弟，我跟你讲，不要老骗你，你说，快说呀！哎，好吧，其实呢，这件事情告诉你也不是不可以，而且主要也是因为之前我答应过菲菲，说要替她看着你的。我要是把这件事早点告诉你呢，你能早点安心吗？好吧，那我就告诉你吧。呃，菲菲这次去国外呢，其实是怎么了？哎呀，其实他他是去做脑部手术了。他吧，跟阿姨得了一样的病，只不过这次他比阿姨还要严重，所以说这个手术如果不成功的话，很有可能就没命了。你们都知道是吗？这么大的事儿，怎么没人告诉我呢？我不知道啊。你以为我不想跟你说吗？是是，是菲菲她不让我告诉你的，我都快憋死了。还好，他这次手术成功了。有心事吗，妈？我要去瑞士。去瑞士做什么？去找乔飞。乔飞得了和他妈妈一样的病，他是为了不让我担心，才瞒着我去瑞士的。我哥去给他做手术。可是。妈，这回我是一定要去的。我要去看看他。顺便当面问个清楚，我去订票。想去就去吧，我相信你，自己做的事情自己决定。关于小花，我想跟你说件事儿选我们婚礼的来宾目录，还有请柬，你快来看看你喜欢哪一个。我那件婚纱也准备放弃了，我不想穿露背的。
。婚礼我漂不漂亮不是关键，关键是我身边站的人是谁。小花，我不能和你结婚了。佳，你说什么呢？你写给我看吧。别装了，我都知道。或者这么说吧，不管你是真龙还是假龙，我都不能和你结婚。你撒谎！你说过会照顾我一辈子的，你不能骗我。我没有骗你，我还是会照顾你一辈子，但是我不能和你结婚。为什么呀？就因为我骗了你。那我后背呢？我后背那么长一条伤疤，那不是骗人的吧？我不能跟你结婚，是因为我没有办法爱上你。我爱的仍然是乔飞。还有，我知道你删了乔飞的信息，但是现在我已经知道，乔飞的手术成功了。所以你就要回到他身边去。到底是谁告诉你的这些？他们都是骗你的。我已经订好了机票，马上就去瑞士。你一定要去瑞士吗？一定要去。对不起了。加油！你告诉我，如果我没有被揭穿，如果没有乔飞，你会跟我在一起吗？如果没有，我也不会跟你在一起，因为那样我们都不会幸福。同情是不可能变为爱情。我认识的文小华不是这个样子，她肯定是一时糊涂。她在我心里永远是那个骄傲的、美丽的本小龙。她不会祈求爱情，因为她值得别人真心去爱。Oh, vous le connaissez? C'est un chanteur très connu en Suisse. C'est une très jolie chanson. Elle parle d'amour. Oui, je l'ai même rencontrée. Vous l'avez rencontrée? Quelle chance! Bonjour Fay, l'intervention s'est très bien passée. Donc la presse suisse voudrait faire une interview sur la malade chanceuse qui vient de Chine. Tu veux bien dire quelque chose sur ton séjour en Suisse Ça ne t'embête pas, hein S'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Mademoiselle, je ne vous dérange pas longtemps. Juste quelques petites questions. Merci. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir Sing. 
我什么都不想知道，我只知道发生这么重要的事情，他只和你商量，瞒着我，我什么都不知道。不是像像你想的那样。其实我不想听你说话了，我坐了十几个小时飞机，我很累，我先走了。